七当家说了，他抓着鸡算我的，那我要找着一撮毛和联络图，那也算我的。你想啊，这快过年了，我要真把那联络图找着了，这三爷一高兴，万一赏我个老酒啥的，这不挺好吗？是吧？你他妈把话给我说清楚！啊，老九是个啥？老九是第九代金刚啊。那下山抓鸡又是为了啥？啊，快过年了。我们三爷年年的砍子，这三婶儿开百鸡宴。哎哎，别别别！你把话给我说清楚。说，百鸡宴是啥玩意儿？我不说清楚了，这都知道啊。这就从一百家抓一百只鸡，腊月三十、大年五更，全山的兄弟们宴会。所以叫百鸡宴，这是我们三爷的坎子呀！哎，你们哎哎，别别别别别别别！我告诉你、哎，自己山头穷不起了，好，我们徐九彪九爷山头抓什么鸡？哦，原来你们是九彪山头的呀？这都自己人，别误会啊！误会个屁！啊，告诉你，坐山雕有坐山雕的坎子，我们徐九彪九爷也有自己的坎子。啊，爷们儿。既然你跨界了，到我们山头了，就得按我们的规矩办。兄弟们，给我带出去，小知道全都给我扛了。哎，别别别！哎，哎哎，三刀四刀，我给崽子求求情啊！等会儿。哎哎。哎，别别别！哎，这哥们儿也不容易。先别宰了他，今晚上带回去，好酒好肉供着，明儿一早把眼珠子给我挖出来泡酒喝啊！啊啊啊别，我说，别砍，别砍，哎，别，我说。哎、杨排长，我觉得他就是个小匪，没啥油水啊。要是能把他争取过来，那是最好，让他给你带路。要是争取不过来，直接把他关起来。争取，太难了，这些土匪都冥顽不化。刁占一，你忘了，想争取过来，谈何容易？让他带路，世事难料。如果把他压起来的话，坐山雕一定会因为他不回去，而增加戒备。这样会乱了我们的计划，我觉得得不偿失。
说啊，这刁战一，小卢将，一撮毛，怎么就这么顽固啊？要把一撮毛送到老道那儿，他自己吓得不行；让一撮毛为我们带路攻上威武山，他就慷慨的很。老道是个厉害的大头，而一撮毛愿意领我们进威武山，这一看就是个骗局。他看我们小分队兵力不大，不是坐山雕的对手，只有进去没有出来。那要是我们成功了，剿灭了坐山雕，他到时候啊，一定会翻过来向我们表功，以此来掩护老道。那个傻不愣的，没那么多弯弯绕，但让咱们上当倒是有可能。依我看，完全不用争取，把他给放了。嗯，既放了他，又让他给我们带路。哎，什么意思啊？我没听明白啊！你想啊，他死里逃生第一件事是干嘛？回去呗，回威虎山呗。对，而且一定走的是最近的道。啊！你们没看见他那双大脚丫子吗？穿上一双皮物了之后，那就像一双熊掌一样。这漫山的大雪啊，他穿上皮物了，在山上那么一走，一大排脚印子。啊！哈哈哈哈哈！哦，我明白了，明白了。身膘，我一刀下去，能扎到头。三老四少，这下陆林是一家，小崽子不懂规矩，饶一命，饶饶饶一命。你他妈废什么话？快过年了，碰到街口了，一刀插了头了。大壮，你是不是傻？人大当家说明天插，干啥？就就就是，明天插，大当家说的。你你是不是疯了你？你你把绳子割断了。他要是跑了，那谁？老子干了这么多年了，跑一个了吗？你敢跑吗？不不不不敢不敢，敢跑吗？不敢。你老实点，你要不老实，我剁了你！老实老实。哎哎，不跑了，鸭子跑了，快过来帮我！快走！你老实点。追呀！哎。老实待着是傻子。哈哈哈哈哈！行，好了，可以不要这小子吧，他不沾黑土的，起草的。说人话，啊，不愁大烟，愁烟袋锅。等我们拿下威虎山，这个一定完璧归赵。我要让你回来，亲手把它还给我。你放心吧。在威虎山山下等着你。
四重头山，不单将军分区特战小分队剿匪成败，在此一举，我代表党，还有老二团所有的战士。谢谢组织上的信任。只要能在年关之前拿下威虎山、杨子荣，在所不辞。子荣同志，二零三，越是艰险，越向前。
Где?大哥给他带了张皮褥子，他说运气好的话可以找到树洞，就是找不到树洞，杨排长搭个雪屋，也能对付过夜。如果光是这些，我就不担心了。我最担心的是那两条腿的禽兽，胡子。是杨排长的吧子荣同志，我和战友们等你平安凯旋。老爹，再吃点吧。再往前走，是死是活就不知道了。哎，吃饱了？哎，你要是吃饱了，咱就上路。
真是想啥来啥，想吃奶，来了妈妈；想娘家人，小孩他舅舅就来了。隐三天，慢三天，怎么不见天王山？野鸡闷头钻，哪能上天王山？地上有的是米
，乌鸦有根底。外国阿莫拉，他房上没有瓦，非否非否非否，谁的谁的？一座玲珑塔，面向青山，背靠沙，并肩子，抱个腕儿。五月腕，上壶下镖。胡镖，你就是胡镖。在下刘长贵，报号大麻子。刘大麻子，那是我们威虎山的老大刘文良，刀痕管直，枪法神准，三五十个都干不过他。就是爱喝点酒，这搬火山呐，谁都不是个儿。哎呀妈呀！你就是北满绿林道上鼎鼎有名的大麻的刘大哥，威虎山上的英文良刘大炮头。饼尖子，是我。啥叫踏破铁鞋无觅处啊？早就听说了，刘大哥在崔三爷山上前打后别，没想到这么快就见着了。大哥，兄弟，我初来乍到，不懂规矩。要是能在威虎山上挂住，一定给刘大哥牵马追到。好啊，门槛子给你准备好了。我刘大麻子，给你掀门帘好教的，方便，错不了，顶尖子。金山没掉对黑花啊！不光我们那儿，哪个柳子都得说黑花呀。如果说黑花说错了会怎么样？别人我不知道，那我们三爷肯定像金枪的狐狸，那横草不过，哪句话不对了，直接就给插了。你跟杨排长对过黑花？他的黑话怎么样？这一般的还行，只要碰到个偏门的，那我就不好说了。说这联络图这玩意儿嘛，他是三爷一直梦寐以求的。别说三爷了，这整个东北地区所有柳子的大当家的都想得到他。那如果说有一个生人拿这个联络图
把他献给了坐山雕，那坐山雕会不会信？我，我也不好说呀。快说！我们三爷啊，他疑心重啊，他不容易信任别人。你就给他啥好玩儿，他要看你不顺眼，那都立马把你给查了。昨天晚上挑黄粱子了，猜猜梦见啥了？一定是梦见三爷您六十坎子，有人献大礼。那就是梦见三爷您得到先遣图了。咱们威虎山现在最重要的就两件大事儿。日有所思，夜有所梦。难道是？我梦见金雕落在一头跳毽子上，这家伙还长着两个翅膀，背上驮着一个娃娃，进了威虎厅，直接朝我就扑过来了。潘朵子，哎，我这是咋回事啊？三爷，您别急，我这就给您推一卦滋儿啥呀？滋儿这挂上咋说？这还用问吗？猛虎窜进了威虎厅，必是要来卧底的，扑向了三爷的宝座。啊！哎呀，三爷，三爷，怕是要生姚变呢。可留于表象。我们虎踞威虎山，三爷高坐威虎厅，山神老把头照应，金雕在背，正是虎天说地呀、啊。昔日汉高祖斩白蛇，下芒砀，称雄天下。三爷，吾乃寿终之王。依我愚见，威虎山要天，心丁贵人，使三爷如虎添翼，终成霸业呀！哎，你们看，三爷说的“虎居临海，俯仰乾坤”，谁做主？这山里又来了一头猛虎，两虎相争，这是必有一伤呢。大包头，您回来了。<笑>这人是哪位啊？新丁贵人，赶紧去通报三爷，接柳子。哎呀，跳毽子！大包头，您打的？贵人打的。马六带你去。
。三爷，大炮头回山了，赶紧让他进来呀、啊！三爷，大炮头还带回来一个柳子。什么？哪儿来的柳子？现在还不摸底，不过肯定是个好八档。他一进山就把一头跳毽子给放倒了。完了，来了个茬子！哎呀，三爷，猛虎入室啊！新丁贵人到了，三爷，准备接柳子。是是。这是要进山门过坎子了，老胡，山里山归，我大炮头给你打通场，放心进去。走，行。掉下去，你小子没命了。放心吧，老胡好歹也在绿林道上混了几十年。没事，那是，这江湖四大炮头那不是白叫的。行，行。
进虎口，观四方，龙兄虎弟，列两旁。在下，脚踩莲花盆，手开绿林门。三爷莲台馆，进口开天恩。哪条线上发财？枪是梗，弹是花，一无信，二无家。走着吃，打着花，江湖路上是一家。托福，太和。盖土，宝塔镇河妖，莫哈莫哈，正商武士说话，谁也没有家。脸红啥呀？精神焕发，白黄了。忘了，出的了。在外追风走尘不容易，肯负，别挑肥拣瘦，学着孔融让梨。这位是梁太，在下，听你的。这么说你是许旅长的人了？许旅长的马号，国军叫司马副官，胡彪。你就是胡彪。高山点灯，名头大呀！上回五山干啥来了？投靠三爷，好步步登高。山穷水尽，也得有点地界力啊！泼三爷的威风，一头跳毽子，正好撞到胡某的枪口之下。<笑>老吴，好霸道！天下大大了。<笑>三爷，碰的太巧了，正好赶上您过六十大寿，有人过坎的拜山神爷。搬火山子走的可不容易，他奶奶的，跟了许旅长这么多年，没遭过这份罪。奶头山被共军打花的，许旅长跟弟兄们都进了书房，只有几个兄弟流了水。栾副官没在山上
，夫人跟郑三炮去找侯专员领赏了，我再拉住太阳马，这才没落难。你老胡爱马如命，江湖上谁不知道啊？<笑>要不是为了那青松马，咱能差了那五个鬼子跟了许旅长？宝马、快刀，这两样都是许旅长的心爱之物啊！三爷，这你可说错了，不是两样，是三样。哪三样啊？好马、快刀、蝴蝶迷。<笑>算是给三爷的寿礼。好，老吴，仗义，来，我大包头敬你一碗。接着，老胡，滨绥涂家那么多山头，你为何偏偏要投奔俺威虎山呢？说说说。说这位当家的，刚才咱老胡不是说了吗？哪头山花的了，活着的各奔东西。那咱老胡也得有个地方去啊。想来想去，也就威虎山了。三爷爱财，绿林道上没有人不知道的。这一个月最糟的呀，哎，今天我站在威虎厅，我才知道这罪啊，三爷没白遭。蝴蝶迷郑三炮投奔了侯专员那儿。那栾平去哪儿了？栾平啊，那个瘪犊子玩意儿，快别提了。怎么，没见着他吗？见着了。李主公，他三舅家咋没见着？那栾平和刘云山说啥了？谁？刘云山。刘云山。三爷，不认识啊，就是脸上有左毛那个。三爷，真没见着脸上有一左毛的。李叔公他三舅家一左毛必须去啊。栾平到底咋回事啊？三爷，快别提这事儿了，提起这事儿我就来气。栾平这个不仗义的东西，三番五次。让我跟他去投侯专员，栾平是什么人呢？许旅长的联络副官，山上山下谁都不认识，咱是啥人呢？一他妈臭养马的，认识几个人？那我跟他去，我仔细一寻思，那不就当随从去了吗？这舔碗鞭子的事儿，咱不能干，咱也不能喝人家冷饭汤，老子不去。你管直青子亮，你能给别人提鞋呀？切，老大说的对。再加上蝴蝶迷跟郑三炮，他俩已经去了，那我就更不能去了。我心里都知道啊，这些人没一个瞧得起我的，我能跟他们当差使？你这是两坨砍蝎子，大材小用的。所以啊，我就跟栾平啊，我就跟他表白了，我这么跟他唠，我说：“老栾，你说蝴蝶迷跟郑三炮已经到侯专员那儿去，咱俩去。”能有啥甜头啊？你看这个郑三炮，只是去送了个信儿，也就封个团长。你说咱俩去，还干啥呀？你猜他咋跟我说？咋说的？说出来气死你们！他说：“哎，老胡，你这主意也不全对啊！你上威虎山去伺候做山雕那个糟老头子。”
你伺候他干啥？人家手里头有八大金刚，咋的？能封你当老九啊？就算是能封你当老九，他那个破山头不也得听侯专员跟谢司令交钱吗？咱去侯专员那儿，就算封不了个团长，怎么也得混个中校参谋干干吧？你去。听见了吧？啊，往后啊，不管谁，看见他就插了他。是是是是,是,是，三爷。老胡啊，你这一上山来就献给我两件宝贝，本来应该封你个保安地物理上校团副啥的哈，可这卫武厅里头。就这么八个座，没座了。你说你这么大能耐一个人，没个座传出去，说俺威虎山不仁义啊？要不那么的，拿点黄肯吧，让老胡吃饱喝足了下山吧。啊，是。往后啊，不管谁搁哪嘎达看见老胡，都是咱威虎山的兄弟啊。就那么地，老胡。三爷，就这么年，老胡走了。老胡可有一样宝贝还没来得及献给三爷呢，不是你都赶紧献呐！三爷掏出来啥玩意儿啊？不知道啊，就听说这玩意儿叫先遣图。听说过，干啥用的这玩意儿？搁哪儿弄来的？三爷要问这个，那咱还得谢谢人老栾。之前不是唠了吗？老栾要拉着我上大锅盔，我就跟他说，这大锅盔有正三炮和蝴蝶迷，你指啥去呀、啊？你猜他怎么着？走走。他从怀里掏出个油补包，在我眼前都这么晃了一晃，说：“这叫先遣图，无价之宝。”那我也琢磨呀，你有先遣图，我啥玩意儿也没有啊，那我他娘的就不能去。据说此图暗合生死八门，阴阳流转，八卦轮回。哎，对对对对，行了。哎，老胡说正事，你跟这瞎叭叭啥玩意儿？他一看拉不动我呀，就开始跟我使手腕。他非得要旅长的青鬃马，就他那怂样也敢打青鬃马的主意，活他妈腻歪了吧？那指定不能给他。他看要不来马，接着又开始跟我使心眼。他有心眼，咱也不能缺心眼，不是？搬火山子，想用火山子把我撂倒，那就来吧。连着八大碗，咱老胡没咋样，可他娘的他一抻腿成一滩烂泥了。老胡一看，一不做二不休，趁着他喝醉了，一刀插了他。咱老胡怎么能干这种事儿呢？老胡的青子从来不插朋友，他不仁，咱不能不义，不是？得着咱该得的东西，骑上青鬃马，直奔威虎山。好。
翠花，你把那玩意拿过来，我看看。待着吧啊，那啥，那要不那么的，我现在宣布，你就是威虎山老九。别忙呀，三爷，三爷，以老胡的功劳，封他个上校团副，他家自然没什么意见。可是，真要封他为咱威虎山老九，那可是柳子里的大事儿。这规矩，放屁！啥规矩啊？你都当了威虎山老二了，你有啥本事啊？那还不是三爷一句话啊？三爷都说了，封他为老九，我看封老九挺好。那啥，翠花说的不是没道理啊。山里山规不能废啊，那有人有面儿嘛，不能乱了规矩啊。你再说老胡，路里闹上人，明白这个啊。你要不那么的，你你哪天你亮亮家伙啊，让大伙儿看看。你这样，大伙儿他就服你了，他就信服。三爷。刀山火海，老胡见过，没有三把神煞，也不敢倒反西岐。各位老大，这坎子，老胡接了，多多照应。想跟你唠会嗑吗？不还是有事吗？唠吧，今天我高兴。哎，坐坐坐坐着。哎，三爷你坐。你坐呗。我刚才坐的屁股难受，不坐了。三爷，那青铜马我给你喂好了，我还家里提担子。好好喂着，别让它掉膘。那肯定的，掉不了膘。我懂马，它爱吃啥，它爱喝啥，我全知道。青铜马你懂啊？啊，懂青铜马的不还得是那姓胡的吗？三爷，你这话啥意思啊？他老胡算啥呀？他就是许大马棒子的马号，我老疙瘩才是咱威虎山的马号，是不是？你说你让一个外人养这马多不合适啊？再说了。他到了马号了以后，那我是
，问他不问他呀？司马克主。啥克主？这马搁日本人手里，那日本人是不是死了？啊。这马搁奶头山许那马棒那儿呢？还让我往下说吗？那这事儿挺大呀道长，冰坨电报。你。近日，共党方面、军区及公安部联络活动频繁且秘密，想必对我本人已经产生怀疑。安全起见，即日起中断电报往来，待平稳度过这段非常时期后，即刻与您联系。望明示，冰坨。准备行装，我要亲自去一趟牡丹江，需不需要？我与您同行。不用了。我没有一步走错，后果不堪设想。不是一般的胡子，他是座山雕。他心狠手辣，别以为你自己会几句黑话，他们就真的会把你当成胡子。天王盖土，宝塔镇河妖，你别以为你穿成这样，他们就真的可以把你当做胡彪。你就是虎标，高山点灯，名头大呀！啊，胡爷，谁呀、啊？我是伺候您的。进来吧，门没栓。哎。你干啥？我给您洗脚。哎，等等。嗯，那个，我这脚啊有毛病，别人一碰，我就痒的受不了，所以这脚就别洗了。哎呀，胡爷，那不行啊！我要不把您伺候好，我我当家那关我就过不了，他非打死我不行。等会儿，你不说，我不说。他咋会知道？啊，那谢您了，起来。姓啥叫啥？我姓常，在威虎山是干杂役的。哟，这威虎山还有杂役呢，这倒是不错。哪人呢？夹皮沟的。我来这儿之前呢，呃，是打猎的，所以他们都叫我常猎户。家里还有啥人呢？还有个老婆，也在山上呢，在那花寨看着那些女人呢。老婆也在山上，在，在。这威虎山到底是比奶头山强哈、啊，还有杂役。哎，像你这样的杂役，山上有多少啊？有三十多个以前，现在就剩十来个人了。人呢？都死了。咋死的？太清楚这个，真的胡爷，我这我不知道
Come on, come on, come on. What the hell is this? Why are you so happy today? I don't have anything to be happy with. Now, the people of Wei Wushan are all the heroes. I'm a fool. I didn't expect that this is me. But if I really can take the three of you to the enemy, even if I can die, I'm still willing to die. I'm still willing to die. 别老跟刘大麻子一般见识啊！他就是一个糙老爷们儿，弄枪舞刀的他在行。你要论筹划点事故啥的，不还得是咱们这样的人吗？三爷，您真的想封老胡为咱威虎山老九？那我话都说出去了，咋办呀、啊？你再者说了，咱也别管他老胡从前搁哪个山头有啥声望，咱不是给先遣图面子吗？你这先遣图要是他献给了谢文东，那姓谢的敢封他个旅长干吗？可你有没有想过，共军现在就在夹皮沟？我能不想吗？青松马、指挥刀，有可能落在共军手里，但是先遣图绝不会出自共军之手。您是说，这先遣图是真的？我仔细看过了，绝对真。你过来。别跟他们说你看过图啊！这张先遣图我仔仔细细研究过了。这干的啊，这是海林站陈大个子搁这儿，呃，往这边挨着他，这是两半腿张寡妇，啊，再往下来，到了这边，棒槌沟，冯老三。我老三和我爹是拜把子，啊，还有这儿，这嘎达，你看，这是四方站的香大胡子，香大胡子比我爹大，后来是我爹给扶起来的，那我看都叫大爷的，香大爷，啊，你说啥？香大爷。咱俩一辈儿啊！哦不，您是三爷。这些人，我我跟你说啊，你别管他是在张大帅那个时候，还是满洲国那个时期，这一个一个的，那都是响当当的人物。嗯，知道吗？啊，现在知道了。嗯，这张图做的真好，真的。一般人看不懂，你就像马西山那样的，你就是把图献给他，他都整不明白。三爷，您说要是将来咱们联络了这些人，他们能听咱们的吗？能听最好，不听就差了他。这张先遣图也是咱们的密杀图。翠花有句话。不知道当讲不当讲，别跟我装犊子。我觉得，自打那个胡彪一进咱威虎山，我就有一种……我觉得，他一定大有来头。这张图是真的，至于这个人……有他也不多，没他也不少。三爷高明
。妈的，这个姓胡的，他们哪头山花的，却跑到咱们威虎山来抖能耐。说实话，您封他个团副，其实倒也没什么，反正就是个虚招子。可是，如果您真的要封他为咱威虎山老九，这可就不一样了。上上下下的人，到时候都会拿他当自己人。那这样的话。不出三天，咱威虎山的秘密就全被他知道了。所以啊，我找你来商量商量吧。这个老九到底咋疯的？听不明白你。明白了。明白了，到时候还是需要三爷点拨一下。你你上那儿坐着去，我把图收起来。哎。已经按计划上山，接下来我们分为三步进行行动。第一步，栾朝家同志，你立即奔往神河庙去盯紧那个老道。那个老道就是躲在黑暗之处的毒蜘蛛，外面一切的风吹草动都跟他有直接的关系。坚决完成任务。好。第二步，全体战士都要乔装成夹皮沟的老百姓，轮流上山打猎，以便随时获取敌人新的情报。第三步，所有小分队的战士必须立刻掌握滑雪技能，以便随时攻取威虎山。报告，这这,这滑雪谁教我们？县城的教练员，小长宝。也是啊。胡子，你去神河庙黑得稳当点，那个老道葫芦窝里面啊，肯定有杀手，你别不小心着了道。那你，我知道了，放心吧。堂哥说的没错啊。这个老道表面上斯斯文文的，其实背地里却是心狠手辣。这个神河庙呢，看起来风平浪静，实际上它的危险程度一点也不亚于威虎山，因此，千万要多加小心。请首长放心，栾朝家保证完成任务。好，那大家快去准备吧。是，是，是。是三爷，信写好了，您过过目。哎呀，哎呀，翻多了，毛手毛脚多。三爷，去的时候啊。什么都不用干，直接进鼓楼子，把这海叶子交给定河道人。对了，让他给三爷苗垛子带回来。那梁台抓鸡的事呢？能抓则抓，抓不着的话，送海叶子要紧。三爷，您还有什么要吩咐的吗？去吧，三爷，您说，这回这个老杂毛，能托底吗？有闲钱托托底，他们爱托底不托底，还是三爷高明。
，怎么了？没事儿，没事儿。怎么了？我还不了解你啊，胡导，跟你说两句掏心窝子的话吧。平时吧，我挺烦你的，可是你要走了。是不行，但是跟老道斗法，不逞能也不行啊。老杨刚走了，你说你这又要走，去的都是豺狼虎穴。胡桃，我这心里。放心吧，你呀、啊，还是要管好你自己的事情，带着大家伙儿，好好练滑雪。胡桃，我怕，我怕你回不来。你怎么了？这么一个大老爷们儿，怎么这么婆婆妈妈的？谁呀、啊？老常来了。哎，老常，快进来啊！吴爷啊，三爷请您过去一下。咋了？二当家的又要唱《霸王别姬》啊？今天好像不唱戏，我看那几位当家的。在威虎厅闲聊呢，哼。吃，怎的了，虎爷？凉着了，我给你碗姜汤吧。不用不用，哎，那就去吧，去看看，看看让我干啥？走。哎，行，那你慢走。
，三爷太和，各位当家的太和。三爷呢，有个心愿。三爷的宏愿，就是兄弟的旗帜。我胡彪，甘愿赴汤蹈火。说得好。三爷的心愿呢，就是你为三爷开了两扇门。三爷想好好谢谢你，啊。三爷的意思是。绿林道上都知道你老胡爱马如命，所谓君子不夺他人所爱。可这是胡彪诚心献给三爷的，你献给了我就是我的东西。现在我再把它赏赐给你。本来想选匹好马，可这普天之下没有好过青鬃马的了。老胡，我崔某一点心意。三爷的厚恩，胡彪自当愧脸。我胡彪爱马，不光是指骑他，只要能够养他，胡彪也就知足了。三爷，胡彪愿意为三爷养好这匹马。敞亮，老胡啊，古语说得好，红粉增佳人，宝刀增英雄。我崔某年迈花甲，力不从心，这把宝刀留在我手里，真是太委屈他了。三爷，这舞刀弄枪的事，真是我们四梁八柱的事儿啊！怎么还劳烦您亲自出马？这把宝刀，非老胡莫属，送爷去。三爷，我老胡就是胆大敢干，可要论刀法，那自当是咱威虎山的迎门梁，牛大炮头。三爷，既然话说到这份上了，请允许我借花献佛，把这把宝刀送给刘大炮头。老胡，这不合适吧？这是三爷送给你的礼物啊。老胡和老大的交情。真是生死之交啊！收着吧。谢三爷。啊切！老胡，怎么了，老胡？伤风了吧？不碍事儿，这点病放不倒我。来，丑大，去给胡爷端两碗姜汤。哎，不用不用不用不用，回去啊，蒙上个大被，睡上一觉，出出汗就好了。晚上喝酒可不能误了啊！放心吧，<笑>三爷，胡彪告辞了。的酒怎么喝
和特留乃东山。你既然要扮成虎标，就得对奶头山的人和事都非常的了解。他们每个人的脾气秉性，还有他们究竟是因为什么原因落草为寇，谁和谁走得远，谁跟谁走得近，奶头山发生过的大事小情，你都得非常的清楚。只要他们问上一句，你就得接得住。是，你说的这些，我也想过。你还不知道吗？在你去牡丹江的这些日子。我只要没事儿，几乎天天跟一左毛待在一块儿。他呢，也是一个人被关着，闲得无聊，只要不关他的事儿，他什么都跟我说。那他对哪头山了解吗？匪窝里的事儿，往往就是土匪的下酒菜。他跟栾平是把兄弟，所以他知道的够多。你还得记着一个人，国军军官关羽忠。姓胡的一样都没要，他可真会来事儿啊！那这么一来，大包头不就是胡彪的哥们？他本来就对你二当家的，那几个金刚大爷就够我对付的了。万一有一天，正逢他当了威虎山老九。那他也没有你受宠，你不用想那么多，二当家。可我看得出来，三爷欣赏他，必须找个机会。好几天，说，你跟我说说，老道住在哪个屋子？我
师傅就住在前面的那个修山堂。修山堂。对了，那一撮毛当时藏在哪里啊？大殿的尽头有一个柜子，但是怎么下去，我就不知道了。柜子。今儿怎么没怎么喝呀你？你<笑>老胡，嗯，来干一个。啊、哎呀正三炮不大干净，这事儿许大马棒子知不知道？六当家的，正吃着饭呢，上来就聊裤裆里那点事儿，能吃下去吗？这不闲着没事儿吗？随便扯扯，这不注重酒性吗？大伙儿都爱听啊！啊，当然嘛，说说吧，说说啊，行，要说。这蝴蝶迷跟正三炮的事儿，那得说好几个时辰呢啊！等有功夫，大家也都愿意听，我呢就从根儿上开始讲，这叫有根有梢，有枝有叶。我跟你说，老胡，我就爱听这个。这蝴蝶迷出生自谁家，嫁到谁家，这我不用说都知道吧？那咋不知道呢？江三彪嘛，江三彪娶七个媳妇儿，就生了这么一个娃儿。关键生完这玩意儿，他未必是江三彪的。哎哎，但有一点大家肯定不知道，这蝴蝶迷最一开始啊，看上的是谁呢？谁呀、啊？许旅长的大公子，许福。可当时啊，这个许福看上一日本娘们儿。哎呦，那叫一好啊，恨不得就挂裤腰带上。这蝴蝶迷能不生气吗？这蝴蝶迷当时一生气，心一横，得你不是瞧不上老娘吗？老娘就嫁给你亲爹，当你小妈。喂喂，哎，你都说跑偏了，这和那个郑三炮跟蝴蝶迷的事儿，那有啥关系？你看，我当家的，好饭。不能一口吃完不是？嘿，老胡啊，你咋还有说书的能耐呢？这一到这节骨眼上就停下来，还且听下回分解。哎呀，你就别让大伙着急了，赶紧说吧。三当家的，你太抬举我了，我哪有那本事啊？来，要说呀，我们都不知道这些事儿，就是从那次。许旅长去大锅盔受封，回来之后他想封一个参谋长。不，这事儿我知道啊，是吧？我跟三爷一块去大锅盔嘛，当时那许大马棒，这家伙给他嘚瑟的，非要整个什么司令当，结果最后那个旅长吧，这消停了。哎，可是你不知道啊，这许旅长的心思啊。他是想让这许福来当这参谋长，谁都没说话，他蝴蝶迷先不干了，他非得推荐这个郑三炮。你说，这郑三炮跟蝴蝶迷有没有事儿？我跟你说，老胡，蝴蝶迷跟郑三炮肯定他们有一腿。蝴蝶迷要到我手里头，我就
，你有病啊！你踹我干啥？哎呀，好了好了好了，都别瞎嘚嘚了。老胡啊，嗯，你接着往下说，来，给你倒口酒啊。哎，确实说渴了，谢谢二当家的。周老，当时啊，我呢，他妈的就是个马号，在蜡烛台养马养了三年，我哪知道这些呀、啊？全是丁扒拉眼告诉我的，说这个。蝴蝶迷跟郑三炮这点破鞋的事儿，还有郑三炮跟许福争风吃醋都好几年了。那蝴蝶迷和郑三炮这么眉来眼去，许大马棒子傻呀？他不知道？能不知道吗？再说了，他知不知道的，有人敢跟他说吗？整个奶头山谁敢说？就像在咱们威虎山，三爷要是有点啥事儿，老胡，你是啥话都敢说呀？三爷，我闹着玩呢，您大人有大量，不会受我气吧？不能怪我吧？不行，你得自罚一个，罚一个，罚一个，来，够了。要我说呀，这许大马棒肯定知道他们这点事儿，没准这许大马棒他就喜欢戴这顶绿帽子呢。是不是？你咋知道呢？咋的呀？许大马棒脚劲儿啊！这许大马棒脚劲儿啊，还是从那个姓关的上了奶头山之后。老胡，这话怎么说？马西山的参谋长姓关啊，那一表人才。哎，二当家的，我说句话你别不高兴啊。说，长得比你排着。这话我爱听，咱再干一个，再干一个。哎呦，三爷走了啊！三爷走了，这给我吓得一直没敢回头啊！哎，老胡，来喝一个，来来来，来。来来来来来来来！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来差不多了。这一个来月里头，他都干啥去了？都跟啥人见过呀？他不是说他在李树沟和阮平？那一天一宿，何独到哉呀、啊？他们还喝呢？喝着呢。三爷，您一说这事儿，我又来气了。您是让老八去把胡彪给灌多了，他倒好，自己拿着碗酒一个劲儿的喝啊喝。还有那老大，那刘大麻子，哎，拿了那把宝刀，哎，在那左看右看，灌在那儿，全在那傻笑。哎，还有那个老五，他说什么啊？吓死我了，我都不敢转身。三爷，你说跟着我干啥呀？刚才，哎呀，我错了。啥宝刀？你说，就是胡彪，把那个刀给了那刘大麻子，他抱着那把刀，现在连喝酒都抱着呢。你说这个刘大麻子至于的吗？爷，这算到了吧？你们这威虎山呢？可真够难走的，就你他妈事儿多，傻他妈废话！我我我，许江，大晚上干啥呢？这位也像个爷吧
，那你陪陪爷。那得看爷的银子厚不厚实了。爷没银子，爷有枪，子弹有的是。这些东西呀、啊，本姑娘见得多了。我啊，只爱钱。爷他妈就爱你！你没钱玩什么女人呢、啊？你、啊，给这他妈谁说话呢？行了，干嘛打人呢？我他妈弄死你！闭嘴！咋的？你上手了，还他妈护上了？去你的！说啥呢？是不是有病啊？你大半夜整一帮臭娘们上山溜达啥呀？你才有病啊！这是三爷让我去山下弄上那的女，说是晚金燕给兄弟们。啊，嗯，行了，你回吧。我接，嗯。挺烈呀，咋了？叫啥呀？二姑娘。你给爷伺候好了，也管你叫二奶奶。那爷如果把银子背足了，我就叫你二爷爷。就这么定了<笑>。走，姑娘们走啊！阳台，喝口水吧。你们五爷。大概什么时候能回来？梁太，我我也不知道啊。这花寨的姑娘怎么这么少了？回梁太，彩云和秋老二私自下山，几枪被插了。这秋红得了花柳病，已经被扔在后山喂苔瓤了。这如意和兰花，已经被五爷打得下不来炕了。真他妈是个疯狗！喜欢吗？孙大能长这么？呀，西哥，来干啥来了？不当家的啊？哟，这是男的是女的？瞧这小脸俊的。要是在我们五凤楼啊，保准是头牌。哎，就是不知道这脸洗了后会不会这么好看。我是不是我弄死你？说什么？再说，再说一遍试试。干什么呀？跟老娘们一般贱。没事，没事，走走。哎，行了，滚，滚。干啥呀？找我事儿啊？五爷，你来，你别叫五爷，我慎重。来来，干啥呀？不是，什么事儿神神秘秘的呀？三爷说，明天你得露两手，试试他古月焕的斤两。人家宝马快到联络土泉县了，是啥呀？话可不能这么说。这个狐标是不是真的？我们谁都没见过。三爷又不肯托底。再说了，这狐标和栾平最后一次见面就在梨树沟和夹皮沟这一带，那里可是共军的天下。三爷怀疑，他是共军探子。这一提到夹皮沟啊，我就想起了你爹娘。你他妈提共产党，我就想杀人。杀个人很容易，但关键得看杀的是谁。不是，这不是小事。三爷知道吗？这事儿，三爷能明说吗？你想，啊，这个姓胡的，他们奶头山花的了。跑到咱们威虎山来逞能耐，想抢咱哥俩嘴里的角骨，插了他，省得麻烦。这一来呢，咱们也算是为三爷分忧了；二来，也算是为你父母报仇了。行，只要是跟共产党有挂钩
，上场就是死。小锁子。事成之后，另有重赏。不过三爷说了，此事绝密，不能让任何人知道。放心，有数。好好的教教刚才那个姑娘，让她懂点规矩。事儿事儿。姑爷，我再给你弄点柴备着。这屋子阴，得烧大火。刚才啊，我在山下喂完马回来，走进咱这院子里，我迷迷糊看见个影子，呼呼一闪一闪的。我以为呢，您在练拳呢，没想到您在屋里呢。影子。哎呀，也保不齐是我看花眼了。行，那您歇着啊。啊，来来。好，大家的，站住！别别别别别动！别。闭上眼睛，啪！吓死你！姓胡的，干什么去了？看样子是躺球了。哼！三天之内，我要让他长睡不死。
啊，今儿怎么有空啊？例行检查。楼上有二千。哎，小二，客人那麻婆豆腐赶紧上啊！哎。您是？是您呐，免了。哦，军分区医院有咱们的人吗？有。孔县长，他是那里的副院长。韩真，哦，对，是他。自从蝴蝶迷他们劫狱之后，我感觉共军军区敌共部好像特别加强了警戒和排查。我去医院见过孔副院长，他说，他和白院长接触的时候，感觉样子怪怪的。白院长，哦，就是田副司令的老婆。那韩真的处境岂不是很危险？哦，一旦要是暴露，他扛得住吗？